claro, ustedes compiten, todo, todo, más allá de que uno puede tener una relación, siempre quiere ganar, me parece, es el sí, caso pero de casi todos. En el automovilismo es distinto, porque sí, en el sí. automovilismo sabemos que nos tenemos que pasar. De alguna manera, o yo lo paso a él o él me pasa a mí. Es ahí donde está la competencia. Claro. O sea, en el auto somos amigos, claro. todo, pero en la pista, la verdad que... Ah, no ya acabo de decir que por ahí en el claro. tema... Claro, con este... el tema de las reinas. A mí me, a mí me afanaron la, la banda y... Te afanaron la banda. Afanaron la banda. Claro, vos te referías a que... <risa> Perdón, no tengo donde te afanaron la banda y... La gente colgada, fuiste al baño. No, ¿no yo la dejé en el vestuario, donde te... nos cambiábamos todas y de repente mi banda desapareció. Claro. Bueno, acá te faltó una empanada y nadie dijo nada. No, acá la, me la diste a las empanadas. <risa> Pero es ese tipo de... O sea, no, no, o no, o hay gente, o me tocó un, un grupo complicado. complicado que tengo amigas, ojo, rescato que hay sí. gente normal y hay gente que no sabe competir y uh -huh. compite mal. Bueno, tenemos en línea la que ganó ese año la, el reinado, que te quiere saludar. Cuando quiera, <risa> cuando quiera. La esperamos en el canal Acequia. <risa> eh, no, tenemos ahí en línea, pero previo, Apá. para que ustedes se vayan imaginando quién es. Eh, le vamos a pedir a Peluche que rápidamente cuente una anécdota que por ahí la, la involucra a nuestra entrevistada y televidente que se comunica con Deporte a la Carta. Eh, porque acá tenemos una anécdota eh, que de hecho nos llegó un audio, no lo entendimos muy bien, de algo que, de algo que te pasó corriendo quizá repentinamente para Fórmula Renault, en donde te diste vuelta. Ah. <risa> ¿Cómo le llegó? <risa> eh, llega la, llegan los audios, ah, llega, sí. llega como la foto del reinado. Bueno, tienen un archivo, tienen un sí, archivo. Aquí hay un archivo. Y, y la parte en la que se involucran tu, tus viejos, sobre todo. Esa parte nos interesa que cuentes para que después ya te saluden acá. A nosotros ya no está Cuando me igual. entrando al teléfono. Sí. <risa> ¿Cómo fue eso? Eh? Eh, bueno, no, fue una carrera que creo que a nadie la ha pasado en la vida. Que ningún piloto como me tocó ese fin de semana. Eh, me invitaron a correr en la Fórmula Renault, ya había dejado de correr el año anterior, ya estaba en el TC2000. Y, y bueno, fui a correr, había justo en esa carrera una sola tanda de prueba, salí la primera tanda de prueba, una falla en el auto, así que no, no pude girar. Salí a clasificar, eh, otra falla en el auto, no pude girar, así que fui derecho a correr la final. Largué en la Crudito, primera. digamos. Sí. Largué y le llegué a la primera curva y me tocó uno, me dio vuelta. Así fue todo el fin de semana. Fue increíble. No puede ser una vuelta. De a otro no, no, no fue en la vida, que no había escuchado nunca. Bien. Y allí te bueno, pasan. Bueno, me estoy dando vuelta en realidad y, y yo siempre pienso que está en mi familia, está abajo, está mi papá, mi mamá, siempre. Y la verdad que no les gusta que corra y claro. que no la pasan bien, obviamente. Pasan nervios y, y van a ver la imagen. Entonces, mientras me estaba dando vueltas, le iba comunicando al equipo, le, le dije, ¿pueden creer que me tumbé? Que me mientras ibas? Dando vueltas. Ah, bien. Luz, y es al, al Sí, todavía, todavía no terminaba de parar, díganle a mi mamá que estoy bien. Porque estoy bien. Que me, me esperen unos canalones la sí. noche. Así que bueno, eh, terminó el vuelco que fue de afuera, bien. se ve más impresionante, uno adentro, la bueno. vuelta nomás. ¿no? Pero... Y le eso saliste. Sí, salí muy bien. Como bueno. ahora ha estado la otra parte, ¿no? En ese momento. O sea, Peluche muy tranquilo. Sí. Claro. La mamá, como Pero bueno, le, ¿cómo le, le da la tranquilidad al equipo, ¿no? Uno... Zulema, buenas noches. ¿Cómo estabas en ese momento? Muy nerviosa. <risa> y cuando escuchó la palabra de, de su hijo, me imagino que tranquila. Sí, ahí me tranquilice. Uh -huh. Bien. Es así, bueno, Zulema, antes que nada, saludarlo, ¿no? A su hijo, Peluche Cáceres. Hola, Emma. ¿Cómo ah. estás? Bien, mami, ¿cómo andas? No sabía que me hablas. <risa> Bueno, no me lo imaginé, de verdad. Lo dice, lo dice Emanuel acá, el hecho de, de cómo se sufre desde afuera siendo familiar eh, de un piloto que, que en algún punto también arriesga mucho en el trabajo y en la competición que tiene, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Uno está, lo mira de abajo y sufre más. Uh -huh. Zulema, eh, ¿usted no le dice peluche a, a su hijo o le dice hijo, Emanuel? Emma, Emma, Emma le digo siempre. ¿Y de chiquito algún apodo o algo así para, cómo le decía? Lo que pasa es que peluche le quedó de uno, una gente chilena, ¿Mm? como era gordito y churudito ¿Ah? así. <risa> le ¿Peluche era gordito? Peluche. gordito? ¿Era gordito peluche cuando sí. era chico o no? Sí, pesó 107 kilos. <risa> Era un, era, un osito, era un peluchón, peluche. no lo sacaba ni con 10 fichas de la máquina, eso es peluche. Por, por eso le pusieron peluche. Ajá. Mira vos, ese, yo no lo sabía. Bien. No, no, vos conocías el pasado de peluche. Bueno, no, mami, no, no. no. Bueno, gracias, subimos una vez. No, no, no.
No, 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 por favor, acá, yo, es solo que Manuel no quiere que, que usted lo, le eche más cosas en cara, pues claro, le hemos puesto una picada por delante, no sabíamos, de claro, ese, si te ese, sufrías, ese, no, con razón, eh, Zulema, también, bueno, eh, digo, tiene de dónde haber elegido esta profesión, peluche, por el tema de, de los autitos, era fanático de chico él, ¿no? Sí, no tenía dos años y los dibujaba al revés a los autitos. Es que se quedó con sí. el tema que se dio vuelta, por eso el tema... No, 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 no. Era un preludio de lo que... Era un preludio, ¿no? Lo que iba a venir después, claro. Claro, y ya empezó de grande, porque estábamos de vacaciones con mi marido en Córdoba. Mm. Y los empezó a llamar que nos viniéramos, que había... este, que era Juan Manuel Vasco. Ajá, sí. Que nos quería hablar con mi marido, qué sé yo, para... Que empezar a correr. Así que nos vinimos antes de las vacaciones. Ah, le hizo cortar unas vacaciones sí, no, no, a la mitad no, no, no. de la quincena. Sí, sí. Bien. ¿Y cuántos años tenía Emanuel ahí? Y ya tenía 17. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ¿Era peligroso, digo, pensar en que podía dedicarse al automovilismo su hijo? En ese momento, no. Que si, como era gordito, ya había bajado un poco, pero. Lo venía, mismo. venía con el airbag incorporado, por eso usted estaba claro, tranquilo. Estaba salvado. <risa> Pero ya después, bueno, uno le ha dicho, bueno, deja, yo, yo le he dicho. Uh -huh. Y no, es lo que él eligió. ¿Sulep? Así que bueno, lo apoyamos siempre, como desde un principio. Y le, yo le quiero decir que siga siendo siempre igual, con su humildad. Bien. Bueno, eh, gracias. Zulema, gracias por todo. No sé si le quiere decir algo, Peluche, va a doble la pared o el centro de, de su madre, la va a saludar, le va a decir algo. Sí, bueno, gracias mami por la palabra y, y bueno, gracias por apoyarme porque la verdad que me aguantan en todas desde que empecé en esto, desde que esas vacaciones que les corté, hasta el día de hoy me aguantan muchas cosas y junto con mi papá, eh, pero muchas y, y no saben todo lo que, que me apoya. Eh, entonces quería agradecerle eso porque... La verdad que incondicionales son. Y hasta el día de hoy quiero que siempre me sigan acompañando a la carrera. ¿no? Uh -huh. Su lema, antes de despedirla, eh, no le molesta si le cobramos el llamado a usted, ¿no? Porque estamos medio, medio cortos con el tema de los pulsos. No, no, está bien. Está ah, bien. no está bien. Toc bonito. Tocamos el cero al final y le pasa el llamado para nada. No. Gracias, Su lema, gracias por la, bueno, por la gentileza. Buenas noches. Quiero mandarle un beso grande. Bueno, bueno. Hasta ya luego. Me sabe que lo amamos. Sí, ah. claro. Chao, Su lema, gracias. Chao, hasta luego, chao. Bueno, Zulema, la madre en este caso, bueno, ella fue la que la culpable en un punto de, la, de las cosas que por ahí contábamos nosotros que sabíamos. Que cuando te preguntaba... La que buchoneó un claro, poco. No, sabía, no, no me imaginé nada, la verdad que me sorprendieron. <risa> eh, pensando en el tema de... Que eras gordito, digo, bueno, decía. Bueno, fue, digo, qué buen tema. Era... No, no es el tema, no es el tema. Hablemos, hablemos. No, me vino a la cabeza el hecho de que... Eh, en el automovilismo hay todo un entrenamiento físico que uno por ahí se pone, bueno, el tipo está arriba del auto sentado todo el tiempo, yo cuando me manejo no me canso, vi a alguien, hay todo un trabajo físico y un entrenamiento muy importante, ¿no? Sí, obviamente, tenés que, que estar bien, ¿no? Por los kilos, por el, el físico de, de uno, el estado, para aguantar todas las vueltas y, y es exigente, es muy exigente ir sentado ahí, como dicen todos, pero la temperatura, la temperatura, temperatura del motor... Bien. Y uno lo puede manejar igual al auto, pero seguramente no va a andar bien. Te empezás a cansar y empezar a, empezar a reaccionar tarde, a frenar un, un metro, dos metros después, que, en, que donde estamos compitiendo es mucho. Eh, doblas un poquito tarde o antes, cometes errores que la verdad que perdés mucho puesto. Entonces, claro, tenés que en, todos los días entrenar y prepararte lo mejor que puedas. ¿Y 